Ciao, oggi sono con Daniela Schmidt di addestramento del cavallo sportivo. Innanzitutto ti ringrazio per la tua disponibilità e per il tempo che mi stai dedicando. E per, visto che ho molte cose da chiederti, mi sono scritta tutte le domande così sono sicura di non dimenticarne nessuna. Per cominciare vuoi raccontare a chi ancora non ti conosce chi sei e, qualcosa, e di cosa ti occupi? Sì, allora... Intanto grazie a te per l'occasione, questa cosa dell'intervista non l'ho mai fatta ed è un'idea bellissima secondo me. E, allora chi sono? Sono appunto Daniela Schmidt, e una mazzone professionista diciamo, e ho creato un canale, no, un canale dopo, ho creato una pagina Facebook nel 2015 adesso, sì, quattro anni fa. E che è partita all'inizio piano piano ma poi ha avuto un successo non indifferente e infatti a un certo punto non, non sono più bastati diciamo, i post del, della pagina di Facebook e eh, siamo passati a un blog che è il, lo trovate sul sito www.addestramentocavallosportivo.it e, e anche ho scritto appunto due manuali per adesso che sono stati particolarmente apprezzati, eh, il che mi rende molto felice e ce n'è ancora tantissima di, di cose appunto di cui parlare eh, sull'equitazione perché mh, venendo dalla Germania diciamo che la, la cultura è un attimo diversa, più ampia e, e qui in Italia purtroppo c'è una mancanza di, eh, di informazioni eh, l'ho capito dai miei allievi che mi chiedevano ehm, dove posso acquistare un libro su questo argomento, dove posso andare a cercare queste informazioni e in effetti non, non sapevo rispondere perché qui eh, è difficile veramente reperire del materiale mh, buono. Ecco. Parliamo del tuo canale, diciamo del tuo sito, che si chiama Addestramento del Cavallo Sportivo. Quando io leggo questo nome, questo nome del tuo progetto, penso subito all'allenamento che un cavallo deve affrontare per poi intraprendere una carriera sportiva agonistica. Cosa intendi tu invece con questa denominazione? Sì, allora questo nome è un po' particolare, me ne rendo conto e ho anche pensato negli anni di cambiarlo perché potrebbe essere frainteso. Ehm, io in realtà l'ho scelto perché volevo che le persone non, non dessero troppo poco peso al, agli argomenti trattati e quindi il termine sportivo diciamo che gli dava un attimo più di, di serietà e quindi anche qualcuno che fa agonismo in effetti. Eh, poteva rimanere sulla pagina magari perché interessato a quello che poteva, potevano essere gli argomenti in realtà ehm, cavallo sportivo per me è un po' qualsiasi cavallo tutti i cavalli con cui noi lavoriamo sono in effetti degli atleti perché vengono appunto lavorati cioè come noi quando ci muoviamo insomma siamo, siamo degli sportivi diventiamo degli sportivi e così vanno trattati e quindi c'è bisogno di una, di una conoscenza <coughs> che va oltre, non lo so, la gestione di base, ma bisognerebbe capire anche un po' la preparazione atletica del cavallo, anche se non si fanno gare, quindi anche di un cavallo che si usa nel tempo libero. E anche con un cavallo semplice, diciamo, non agonista, possiamo lavorare in maniera migliore di quella che conosciamo, volendo. Ecco. Visto che tu lavori con tanti cavalli, con cavalli diversi, qual è il tuo primo approccio con un cavallo che non conosci? Come ti comporti? Allora, eh, prima di tutto cerco di avere la maggior, mh, cioè, più informazioni possibili su questo cavallo perché è molto importante sapere cosa ha fatto prima quel cavallo, prima che arrivassi io, eh, qual è la sua storia, cosa è abituato a fare, come lavora di solito, con chi lavora di solito, eh, cosa ha già visto, cosa non ha ancora eh, visto. Poi eh, è sempre difficile perché eh, quello, quello che dicono le persone è molto soggettivo, quindi poi bisogna chiaramente farsi un'idea nella pratica e quindi o montarlo, dipende molto da che cavallo è, perché se è un puledro che magari non è ancora montato, magari lo si guarda per terra, si lavora per terra. Se invece è un cavallo già eh, più ecco, si dice, allenato, più allenato e salgo, lo cerco di capire, di sentirlo proprio nella sua, senza troppo costringerlo in una, in una mia eh, situazione, perché i cavalieri tendono sempre a essere un po' Cioè ognuno ha la propria tecnica, le proprie abitudini, però la prima volta che salgo cerco di fare meno possibile io e di sentire più il cavallo, lasciarlo anche un po' più libero nei suoi movimenti per capire proprio come si muove lui in questo momento qua. 
cerco di fare un'analisi più completa possibile mh, sempre ri- facendo riferimento alla mh, scala di addestramento dopo ne parleremo ehm, che è anche l'argomento del mio primo libro e, mh, quindi cerco di fare dei passi indietro e di vedere quale, quali cose potrebbe aver fatto o meno il cavallo e quali invece potrebbero essere delle lacune ehm, sì, proprio molto in maniera molto è semplice, non so come spiegarlo. Sì, fai sì che il cavallo riesca a farsi conoscere, diciamo, da te in questo primo sì, approccio. Sì, anche, sì, chiaramente è massimo rispetto al cavallo. Fai, sì, sì, perché il cavallo riesce subito, dopo 10-15 minuti che tu sei in sella, lui si è già più o meno inquadrato, no? Sì, sì, sì. Normalmente sono furbette, non è che sono... Sì, sì, loro inquadrano. Ma... Eh, subito. <ride> e che tipologia svolgi con i cavalli? Che di lavoro? Che... di lavoro. E allora, attualmente, beh, il mio lavoro... Allora, in effetti questa è una domanda intellig- cioè, interessante, tanti mi chiedono appunto che cosa fai tu e subito eh, c'è la scelta, salti o fai dressage? Cioè questa di solito è la domanda che mi viene fatta più spesso. E, no, cioè io mi reputo una, appunto una mazzola e quindi qualcuno che lavora col cavallo e il mio, la mia idea di lavoro col cavallo è a 360 gradi, quindi non c'è mai da limitarsi a una sola disciplina, ma un cavaliere dovrebbe essere qualcuno che... Eh, come si dice, fa un po' di tutto e, cioè fa un po' di tutto poi ovviamente ci si specializza però soprattutto per quanto riguarda l'addestramento di base oppure i cavalli che lavoro attualmente per esempio sono tutti cavalli agonisti a livelli alti saltatori però non per questo non vengono lavorati eh, in piano anzi cioè la base dovrebbe essere sempre il lavoro in piano e eh, anche altre cose non so mh, uscire in passeggiata essere lavorati alla corda cioè, più il lavoro è completo, diciamo, meglio è per il cavallo. Quindi io cerco di fare quello che posso, ovviamente, perché nelle situazioni se il cavallo non è mio e, e non ho carta bianca sempre, devo anche stare un po' a quello che mi, mi dicono insomma, i proprietari. Però cerco di svolgere un lavoro più completo possibile. E cosa pensi appunto del lavoro a terra, per cui del lavoro alla corda, del lavoro in libertà, magari anche dei giochi circensi? Allora devo essere onesta, non ho mai avuto esperienza, cioè non, non so, eh, i giochi circensi non mi sono mai cimentata in questo con i cavalli, forse da piccolina con i pony in Germania provavamo qualcosina, però non in maniera fatta bene, cioè un po' a caso. E invece del lavoro a terra è molto importante e se si ha la possibilità assolutamente va integrato. Eh, sì, è un lavoro integrativo appunto, non sostituisce di sicuro il lavoro in sella, eh, ma è fondamentale, importantissimo. Primo perché da terra si riesce a stabilire un altro tipo di rapporto con il cavallo, si riesce anche a capire di più il cavallo da giù a volte, perché osservandolo anche i movimenti, il, il suo atteggiamento, le cose, sia lui che tu riesci a capire tante più cose che invece magari da su non, non si percepiscono, non, si, non vengono notati. Ecco. In più il lavoro alla corda, eh, ma anche per esempio il salto in libertà, cioè ci sono dei lavori che eh, allenano nel vero, veramente il cavallo eh, come non puoi fare da su, quindi, perché non c'è il peso sulla schiena e quindi il cavallo riesce a fare le stesse cose magari che farebbe eh, sotto la sella, però in maniera più libera, quindi è assolutamente da... Per cui io posso considerare il lavoro all'accordo come un vero e proprio esercizio fisico, sì. un allenamento per il cavallo, non sì, è che se giro il cavallo così è solo perché non c'ho voglia di cavalcarlo. Eh, beh, oddio, questo è quello che viene spesso fatto, oppure solo per sgambare i cavalli, come si, si dice, e cioè per, per stancarli fondamentalmente, ma questo non è il lavoro alla corda, questo è, non so, dovrebbe essere chiamato con un altro termine. Il lavoro alla corda invece è una cosa fatta che andrebbe fatta in un certo modo e come il lavoro sotto la sella si segue la scala di addestramento anche il lavoro alla corda ha una sua piccola scala eh, che andrebbe seguita e con la quale si riescono a fare veramente dei lavori importanti e a migliorare il cavallo in certe cose tantissimo quindi sì, è poco conosciuto però e poco praticato bene magari bisogna anche trovare degli esercizi per incentivare il cavallo a lavorare la corda so come i cavalletti o qualcosa del genere sì, si possono usare poi attrezzature diverse per renderlo più vario chiaramente le barriere però il problema è più grande proprio c'è una grande mancanza di conoscenza di come, di come viene affrontato proprio il lavoro la corda mm. e 
il prossimo libro sarà così. Ah, ok, <ride> perfetto, così anche la posizione del cavaliere che sta in mezzo al circolo, eh, quella influenza sì. molto anche. Ci sono eh, un sacco di cose, sembra sì. facile ma non è per niente facile. Fa poi viene anche praticato poco rispetto al lavoro in sé, cioè se io faccio un conto delle volte che ho girato un cavallo alla corda e delle volte che ho montato, non c'è proprio rapporto, quindi uno deve anche mettersi e farlo spesso perché come il lavoro in sella se non lo fai regolarmente con un certo eh, come si dice? regolarità sì, con sì. una certa regolarità non puoi diventare bravo in qualcosa mm. quindi se lo fai una volta ogni tanto non ha nessun senso cioè sì il cavallo viene mosso bene meglio che se sta fermo in box però eh, c'è cioè un lavoro fatto bene deve essere invece continuativo e adesso questa è una domanda che devo leggere perché è un po' complicata ti capita di dover modificare il tuo programma di lavoro prefissato perché senti che in quel determinato giorno il cavallo non è preparato mentalmente o fisicamente? Spessissimo e quasi tutte le volte. Ehm, allora, eh, diciamo che io parto con un'idea di base perché mi faccio un programma, non so, alla lunga con ogni cavallo che monto e quindi, non so, in tot mesi voglio raggiungere quella cosa. Poi non sono sicura di riuscirci, però intanto se non mi metto dei paletti è difficile raggiungere qualcosa se non ti fissi degli obiettivi. Quindi ho de dei lunghi obiettivi diciamo, a lungo termine e ne ho anche di corti. Magari la prossima volta voglio provare a fare quella cosa lì in base a questa volta qua. Dico ok, la prossima forse proviamo questo e quindi ho un'idea, diciamo, quando salgo in sella <coughs> so più o meno quel cavallo a che punto è e che cosa voglio fare. Però... Mm, <coughs> spessissimo capita che poi il cavallo appunto o quel giorno lì è distratto o magari non riesco tanto velocemente a riuscire a decontrarlo oppure che ne so possono esserci un sacco di, di cose altri cavalieri in campo per cui un lavoro che magari voglio fare con cavalletti barriere di un certo tipo non riesci a farlo cioè capita sempre di dover cambiare l'importante è sempre avere un piano B e, e, quindi, e soprattutto riuscire a capire quella volta lì il cavallo di cosa ha bisogno perché è meno importante seguire il nostro egoismo di volevo fare questo adesso, adesso lo fai eh, magari lui in quel momento lì ha bisogno di altre cose ha bisogno di fare un passo indietro forse di fare un altro tipo di lavoro cioè mm, assolutamente non, Beh, non adesso è troppo ah, fissarsi alla prossima, questa domanda avrai già, già risposto però io te la ripropongo lo stesso secondo te è meglio il lavoro ripetitivo o vario per il cavallo? Ah, sicuramente vario perché basta mettersi nei panni di un cavallo, eh, cioè noi, anche noi, se dobbiamo fare sempre oppure mangiare sempre tutti i giorni la stessa cosa diventa un po' eh, noioso, insomma nessuno, nessuno ama fare sempre le stesse cose. Quindi, eh, un bambino a scuola o che ne so, cioè più un lavoro è vario, più è interessante e la parte motivazionale nel lavoro col cavallo è non importante di più perché loro cioè, non sono solo atleti e non devono solo sottostare diciamo alle nostre cose che vogliamo fare ma sono partecipi proprio del lavoro cioè riescono a essere nostri compagni in quello che facciamo danno anche loro cercano anche loro di dare il meglio cioè lo senti che vogliono dare di più anche loro certe volte quindi se tieni altra motivazione eh, è più facile perché tieni dalla tua parte e quindi il lavoro viene meglio Molti cavalieri pensano più alla preparazione del cavallo che alla propria, preparazione fisica del cavallo, no? Di... ma secondo te quanto è importante la preparazione fisica del cavaliere? Questa può influenzare eh, l'allenamento o la salute del cavallo? Sicuramente, allora, secondo me dovrebbe essere un 50-50, nel senso che noi siamo un binomio e siamo tutti e due degli atleti, e quindi non vedo perché il cavallo debba essere allenato e tenuto con un'alimentazione rigorosa e che ne so, tutto studiato per filo e per segno e invece il cavaliere chi se ne frega quindi sicuramente, cioè, almeno io eh, per rispetto del cavallo cerco di mantenermi abbastanza in forma anch'io e di, di insomma ehm, sì, di essere preparata fisicamente a parte il fatto che poi montando più cavalli soprattutto uno di fila all'altro l'equitazione è veramente uno sport impegnativo al contrario di quello che potrebbero pensare da fuori ah ma tanto ho fatto tutto il cavallo non è proprio così e quindi assolutamente serve sicuramente la, la preparazione fisica serve proprio e, e in più è anche una questione di rispetto verso il, il proprio cavallo insomma. ma tu che cosa fai per mantenerti in forma qualche sport uh... allora il mio è un caso un po' particolare perché qualche anno fa ho iniziato ad allenarmi in palestra un po' per caso perché ho iniziato a lavorare in palestra 
e, e poi un po' ad appassionarmi a questo, questo sport e, quindi io mi alleno molto in palestra appunto e, e mi preparo anche lì per delle gare mie quindi è un discorso un attimo diverso dal solito diciamo però sono sempre stata una persona attiva che non so, mi piace correre, mi piace fare un giro in bici, quando riesco faccio qualcosa insomma per, giusto per muovermi, non stare ferma. E per l'equitazione consiglio sicuramente dei lavori di mh, stretching, mobility, eh, cioè è importantissimo essere flessibili, ma anche ci sono per esempio degli esercizi eh, dei muscoli che vengono usati di più andando a cavallo e quindi se si va solo a cavallo possono esserci, che ne so, faccio un esempio, l'addome è molto allenato a cavallo perché anche non volendo, tenendo la posizione, noi alleniamo parecchio gli addominali. Mentre la schiena nella parte lombare, per esempio, non viene mai, eh, non viene lavorata e quindi è debole rispetto all'addome, non c'è un, un equilibrio. Quindi so che eh, facendo invece degli esercizi per la schiena bassa si risolvono problemi di schiena, mal di schiena che possono esserci. Questo è solo un esempio, però insomma... Eh, ci sono delle cose che si possono fare anche per, sì, per, per migliorare l'assetto ma anche per, per stare bene complessivamente sì perché poi una volta che abbiamo dei dolori il terapista eh sì. non è che poi ci, ci risolve i problemi definitivamente no? se non che noi non ci mettiamo del nostro per uh, rimanere in salute no, è meglio prevenire che curare sia con il cavallo che con noi allora, per Natale ho ricevuto il tuo libro dei fan mi hanno detto cosa vuoi per Natale? il libro <ride> Il primo, il primo sì ho preso il primo perché poi il secondo poi avevi, l'avevi messo in formato ebook prima c'era solo il ebook, ebook sì. e poi adesso hai fatto anche sì, il libro sì, sì. allora io l'ho letto l'ho letto anche due volte la cosa che mi è piaciuta di più me l'hai messa in fondo a pagina 117 cioè potevo mettermi la frase all'inizio sono le ultime due frasi e dice la cosa più importante sarà imparare a capire il proprio cavallo dobbiamo noi diventare un po' cavalli, capire i segnali che ci vengono dati e reagire prontamente nel modo giusto, sempre attenti a quel che succede. Allora, innanzitutto devo farti un rimprovero, questa è la frase, avresti dovuto mettermela all'inizio, eh no, perché secondo me è la base. <ride> la leggo, leggo. Non capire se la gente leggeva fino alla fine. <ride> ehm, ecco, e sì. Eh, bisogna capire il proprio cavallo, questa è, è la chiave di tutto perché allora, non, è, non serve a niente sapere alla perfezione qual è la teoria di un assetto perfetto e come andrebbero dati gli aiuti, non lo so, per partire a galoppo, per fare i vari esercizi uno può sapere tutto nella teoria e anche nella pratica può essere capace di applicare queste cose perché gli vengono insegnate, perché magari è un bravo cavallo con cui impara le cose il problema però e nasce nel momento che noi magari cambiamo cavallo o ci troviamo con un cavallo giovane o non lo so in una situazione alla quale non siamo abituati cioè se noi sappiamo solo le cose secondo il manuale come vengono fatte e non facciamo un passo in più e non come si dice sì diventare un po' cavalli nel senso che dobbiamo eh, dobbiamo metterci proprio nei panni del cavallo e cercare di capire quando lui ha bisogno di cosa e questo è forse la cosa più difficile eh sì, eh, di però fatti. una volta capita diciamo che poi non è così diversa per, da cavallo a cavallo perché il cavallo sì ognuno ha un proprio carattere ma sono abbastanza poi simili oppure ci sono delle tipologie di cavalli simili quindi più se ne montano tra l'altro meglio è mm. e quindi non comprate i cavalli presto <ride> e è meglio montarne tantissimi diversi e più si riesce a capire e, e però bisogna anche proprio sviluppare una sensibilità e se non hai nessuno che ti indica da, questa sì. cosa e che te la fa capire e che te la fa come si dice, sentire è anche molto difficile e, ecco questa è la mia missione eh <ride> sì però infatti quando l'ho letto ho detto no non me la può mettere in fondo riuscire a far comprendere alle persone la lingua del cavallo eh, ma non sì. la lingua quella che già insegna nel no, no, proprio... sussurratore del cavallo no cioè proprio nella pratica per il lavoro giornaliero sì sì per ecco. cui sì anche perché quando cavalchi il cavallo tu lo puoi sentire agitato nervoso cioè anche da sella No, no, ogni rigidità, tutto... ogni piccolo Devi essere molto segnale, sensibilissimo, cioè lui ti dà sempre no? un segnale di quello che sta succedendo, sta a te, sta a te capirlo, no? e, e troppo spesso andiamo a pensare a problemi sì. subito e non so, soluzioni drastiche come cambiamo <coughs> imboccatura, cambiamo sella, cambiamo, magari non è così Devo difficile, cambiare il magari <ride> con qualche esercizio facile si risolvono sì. delle cose che invece si pensava, eh, ecco. 
quindi sta tutto in questo. Eh sì, <ride> di fatti vabbè. Uh -huh. Invece tu hai provato tante discipline equestri come uh, ostac salto ostacoli, dressage, volteggio, end sì. endurance. Io voglio tutto. farti questa bella domanda, uh -huh. ma il segreto per avere un assetto corretto qual è? In sella, no? Allora, ci sono due tipi di asset corretto. Uno, non c'è nessun segreto, nel senso che te lo spiegano, come devi stare seduto, dritto, spalle aperte, eh, cavaliere fiero, come se ti tirassero su da un filo, e tallone giù, eccetera, eccetera. Questa è la, la teoria. L'altro, invece, è l'assetto funzionale. E invece lì, lì è veramente un'altra storia e pochissimi, pochissimi cavalieri riescono a fare questo passaggio. Eh, diciamo che vabbè, i cavalieri professionisti montando veramente tanti cavalli con il tempo ci arrivano praticamente tutti e eh, sì, devo dire tutti poi dipende da come, come usano gli aiuti, quello è un altro discorso però eh, la, la, il set deve diventare appunto funzionale quindi non fine a se stesso, non solo bello da vedere ma deve essere così per un motivo perché gli aiuti devono essere dati in un certo modo, è per questo che l'assetto deve essere così come viene spiegato. Inoltre eh, c'è anche poi la parte dell'equilibrio e quindi sicuramente il volteggio per esempio dà una grande, un grande aiuto in questo, perché uno che può fare a meno diciamo, delle mani perché sente il cavallo con il suo corpo e non ha questo bisogno di tenere il cavallo in mano per sentirsi più sicuro può concentrarsi su tante altre cose quindi il fatto di lavorare la corda e lavorare sì col volteggio con qualcuno che ti gestisce il cavallo da giù aiuta sicuramente e lo consiglio sempre di fare ah, sì. di fare del lavoro la corda anche se sei già bravo sì, basta. E perché questo si sì, sviluppa un altro tipo di, di sicurezza ancora. Anche perché tu ti concentri proprio sulla tua posizione, hai solamente l'assetto che ti concentri, le mani le lasci perché tanto c'è l'ongeur sì. sotto da terra che te lo gira e puoi proprio concentrarti solamente esclusivamente a te stessa sì, e, e si non... anche completamente l'equilibrio. Sì. Cioè, mentre si è sempre un po' proiettati in avanti sì. come se fosse una sicurezza quella... Cioè il fatto di dimenticare davanti sì, aiuta sì. a tutto il resto, anche a, alla distribuzione del, del, del peso, diciamo. Del peso di tutto. Se sono tante cose insieme, eh, non è facile. No, eh, è poi, eh, poi non è solo l'assetto, perché è anche il comprendere come devono essere dati gli aiuti che porta l'assetto a essere giusto. Mm. Quindi sono tante cose intrecciate. Sì, insieme. è un po' complicato come, <ride> come sport, diciamo. Sì, non basta salire e muovere... E per chi volesse seguirti, come lo può fare? Appunto sulla pagina Facebook Addestramento del Cavallo Sportivo e, oppure sul sito www.addestramentocavallosportivo.it oppure anche su Instagram e noi abbiamo nomi diversi per ogni social network quindi siamo difficili da trovare qui mi trovate con, sotto ACS e blog equestre ecco e poi c'è questo cos'è? Addestramento no, no, Cavallo Sportivo questo, 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 questo. sito Bene, grazie mille Daniela per questa intervista. Grazie a te. E sei stato veramente gentile e spero di rincontrarti di nuovo molto presto. Ok, ciao ciao.